Merhaba sevgili dostum. Şu hayatta en büyük zararı diğer insanlardan görüyoruz ve bize zarar veren bu insanların bazıları narsistik kişilik özelliklerine sahip. Kısaca hatırlamak gerekirse narsist insanlar en temelde kendilerini çok fazla beğenmiş olan insanlar ve diğer bütün insanları kendilerine hizmet için varmış gibi düşünen insanlar. Bundan dolayı diğer insanlara kötülük yapmaktan, onlara acımasızca davranmaktan ve aşağılamaktan hiç çekinmeyen ve hatta bazen çıkarına göre diğer insanlara sanki onlarla iyiymiş gibi davranıp sonrasında kullanıp atan insanlar olarak tanımlayabiliriz. Ama bir dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Bildiğimiz anlamdaki narsistleri az çok bir süre sonra tespit edebiliyoruz ve onlardan kendimizi koruyabiliyoruz. İşte bir de kolayca tespit edemeyeceğimiz bir tür narsist var. Gizli narsistler onlar da. Bu videoda sana gizli narsistleri nasıl tanırsın bunlardan bahsetmek istiyorum. Gizli narsistlerin en temel özelliklerinden birisi eleştiriye karşı aşırı duyarlı olmalarıdır. Şimdi şurada şu ayrımı yapmak çok önemli. Hepimiz eleştiriye duyarlıyızdır. Hepimiz eleştirilerden etkileniriz. Ama şöyle bir düşün bakalım. Etrafındaki birisi sana olumlu bir eleştiri yapıyorsa, senin kendini geliştirmek için bir yorum yapıyorsa belki minik bir kırılma ya da hüzün yaşasan da sonrasında o kişinin iyi niyetli olduğunu düşünürsün ve eleştiriyi kabul edersin. Ama gizli bir narsist siz sen orada işler karışıyor. Karşı tarafın masum bir eleştirisini, olumlu bir eleştirisini bile kişi kabullenmekte zorlanıyor ve bundan sonrasında ciddi tepkiler gösterebiliyor, kırgınlık geliştirebiliyor, aylarca küsebiliyor ve sonrasında saldırganlık bile gösterebiliyor. Karşı taraf çok normal yapıcı bir eleştiri yapsa bile. Çünkü bu insanların kafasında şöyle bir yapı var. Ben mükemmelim, ben süperim. Birisi beni eleştiriyorsa kötü niyetlidir. Ondan uzaklaşmalıyım. Onu hayatımdan çıkart malıyım gibi. Bildiğimiz anlamda klasik narsistlerle karşılaşırsan şunu fark edersin. Onların seninle bir derdi varsa, seninle bir husumeti varsa pat pat pat söyler, acımasızca konuşur, seni aşağılamaya çalışır, direkt olarak saldırır. Ama gizli bir narsistle karşı karşıyaysan seninle bir derdi varsa asla seninle direkt olarak halletmez. Diyelim ki aynı iş yerinde çalışıyorsun, böyle bir insanla toplantıya gireceksin ve bir şekilde sen bu kişiyi üzmüşsündür, kırmışsındır ya da onun işine gelmeyecek şekilde davranmışsındır. Ne yapar? Dolaylı yoldan sana saldırır. O toplantıda senin iyi olmadığın bir konuyu hatırlatır oradaki insanlara. Beyhan der ya sen şu konuyu ne yaptın? Ve sen orada bir bakarsın ki çok zor bir duruma düşersin. Ya da aynı evde yaşıyorsundur, bu insanla sevgilisindir, eşsindir ve o insan sana kırılsa da kızmış olsa da asla direkt olarak saldırmaz, sana küsebilir, geri çekilebilir ya da bir şekilde sana aslında yapması gereken şeyi yapmayarak yani pasif bir öfke, pasif bir agresyon göstererek tepkisini gösterir. Ne dedik? Gerçek yani bildiğimiz anlamdaki narsistler direkt olarak tepkisini gösterirken gizli narsistler dolaylı yoldan tepkisini gösterirler, pasif agresyon gösterirler. Ben bazen danışanlarımdan şöyle bir şey duyuyorum. Diyor ki mesela eşimi dışarıdan tanısanız sizi öyle güzel ikna eder ki öyle mükemmel bir insan gibi görünür ki hatta ben korkarım e, bana yaptıklarını unutursunuz ve ona inanırsınız diye. Şimdi böyle bir durum var aslında gizli narsistlerde. Bu senin eşin olabilir, sevgilin olabilir, arkadaşın olabilir, annen ve hatta baban olabilir. Böyle bir durumda dışarıdaki insanlar bu insanları gördüğü zaman iyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir eş iyi bir sevgili olarak tanımlar. Ama iş sen onunla yan yana gelince birebir olunca sana yaşattıkları inanılmaz kötü olabilir. Bu insanlar gizli narsist olan insanlar dışarıya karşı bir vitrin sunarlar. Ve her yerde sen normalde evde sana yapmadığı zulüm yoktur. Ama beraber annenlere gidersiniz ya da bir düğüne bir sosyal etkinliğe katılırsınız. Orada inanılmaz rol yapar. En romantik adam odur. En duygulu en duygusal kadın odur. En ilgili baba odur. Ama iş eve gelince suratsız olabilir. Sıkılgan olabilir. Nefret dolu olabilir. Seninle muhatap bile olmayabilir. Ve sonrasında sen başka bir insana bu durumdan şikayetlendiğin zaman diyelim ki o kişi benim. Beyhan mı? 
Beyhan yanılıyorsun bence sen kesin yanlış anlamışsındır. Beyhan inanılmaz iyi bir adamdır gibi bir yorum bile yapabilir. Dışarıda farklı evde çok farklıdır gizli narsistler. Gizli narsistlerde sık karşılaştığım bir diğer özellik de drama mıknatısı olmalarıdır. Öyle bir şeydir ki ne zaman kötü bir şey olmuşsa bu insanların başına gelmiştir. Ne zaman e, sıkıntılı bir şey yaşanmışsa bu insanın başına gelmiştir. Ve beraber oturduğunuz zaman bu özelliğe sahip olan birisi durmadan başına gelen kötü şeylerden bahseder. Şu an yaşadığı kötü şeylerden bahseder. Hakkı yenmiştir. Başına kötü şeyler gelmiştir. Ve sen dinlersin. Ne yapar aslında? Dolaylı yoldan ilgiyi, spot ışıklarını kendi üzerine çeker. Ne yapmış oldu? Kendi hayatının dramını abartarak bir şekilde senin ilgini üzerine çekti. Ne zaman hatta şöyle bir durum vardır. Ortamda gerçek derdi olan başka birisi varsa ve ilgiyi o kendi üzerine çekiyorsa gizli narsist olup drama mıknatısını ortaya koyan kişi biraz bundan rahatsız olur ve onunla görüşmek istemeyebilir. Bunu şöyle de ayırt edebilirsin bence. Mesela bir kişi gizli narsistse ve dertleriyle, problemleriyle ilgi çekmeye çalışıyorsa ona sen gerçek çözüm önerileri sunarsan o sadece çözüm önerilerini dinliyormuş gibi yapar. Ama iş onları uygulamaya gelince kesinlikle çözmez. Onları uygulamaz. O sadece ilginin üzerinde olmasını istiyordur. Bunun için dertlerini kullanıyordur. Daha önce çektiğim en korkunç psikolojik işkence gaslighting videosunu izlediysen hatırlayabilirsin. Orada gaslighting uygulayan kişi karşı tarafı kendisinden şüpheyi düşürürken bir takım teknikler kullanıyordu. Bunlardan birisi de aslında kendisi için istediği şeyi sanki karşı taraf onun için istiyormuş gibi bir hale sokuyor. Mesela diyelim ki e, onun kilosuyla, onu fiziksel görünümüyle ya da davranışlarıyla eleştirecekken karşı taraf sen ne yapıyorsun diye kendisini savunduğu zaman hemen gizli narsist şöyle bir duruma çekiyor. Ya aslında ben senin iyiliğini düşünüyordum. Ben senin sağlığını düşünüyordum. Sen niye bu kadar abartıyorsun ki? Ne yaptı? Aslında burada şöyle bir manipülasyon uygulanıyor. Gizli narsist her şeyin kendisine göre ayarlanmasını istiyor. Bir yere mi gidilecek? Onun istediği yere gidilecek. Ama sen ne zaman itiraz edersen şöyle demiyor. Benim istediğim yere gidilecek demiyor. Ne diyor? Ama ben senin oradan hoşlanacağını düşünmüştüm. Bak ben senin iyiliğin için yapıyorum. Ve sana dolaylı yoldan suçlu hissettirmiş oluyor. Ne yaptı? Kendi istediğini sanki sana istiyormuş gibi dayattı. İşte gizli narsistlerin bir diğer özelliği de bu. Daha önce bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Tevazu bazı insanlar için gizli kibirdir diye. İşte burada bahsetmek istediğim durum da biraz bununla alakalı. Gizli narsist olan insanlar gösterişli alçak gönüllülerdir. Normalde alçak gönüllü olan insanlar, tevazu sahibi olan insanlar yaptıkları davranışları bunu ilan etmek ya da herkesi duyurmak zorunda hissetmezler. Ama kişi gizli narsistse durmadan ya da dolaylı olarak anlattığı hikayeler kendi reklamını yapar. Ne kadar alçak gönüllü olduğunu anlatır. Ne kadar tevazu sahibi olduğunu, herkesle eşit olduğunu, onlara yardımcı olduğunu anlatır. Sen zannedersin ki ya ne kadar samimi adam, ne kadar da mütevazi adam ama farkında olmadan seni manipüle ediyordur. Ne yaptı? Yaptığı alçak gönüllü reklam olarak sundu. Hatta bazen ünlüler, siyasiler yerde yemek yiyorlar ya ya da gidip böyle e, maden ocağına iniyorlar en derinlere orada soğan ekmek yiyorlar ama her yerde kameralar ya da bir futbolcu zamanında iftara gidiyor her yere haber veriyor e, yer sofrasında yemek yerken. İşte buna biz gösterişli alçak gönüllülük diyoruz ve arka planında gizli narsistlik olduğunu düşünüyoruz. Narsizmin en temelinde kişinin derinlerde, çok derinlerde hissettiği eksiklik, yetersizlik ve önemsenmezlik duygusunu tersine çevirme çabası yeter. Ama burada narsizm ikiye ayrılıyor. Bir takım narsistler bunu o kadar güçlü bir şekilde yapar ki hiçbir yerde o yetersizlik hissini o kadar derinlere gömer ki farkına varmaz. Der ki ben en iyisiyim, en mükemmelim. Diğer herkes hatalı, ben en iyisiyim. Ama gizli narsistler kendi yetersizlik duygularının farkındadırlar. Yani birazcık duygusal narsistlerdir. Ve kendi kendilerine kaldıkları zaman eğer bu insanları birebirken gözleme imkanım varsa dışarıdan çok janjanlı görünebilir, havalı görülebilir ama 
kendi başlarına kaldıkları zaman çok kırılgandırlar, çok depresiflerdir, çok sıkılgandırlar. Çünkü içindeki o yetersizlik duygusuyla her an baş başadır. Ve bir insanın her daim kendisini yetersiz görmesi çok acı bir durum. Durmadan bununla baş etmek zorundasındır. Durmadan bunu yenmek zorundasındır. İşte bunu eğer gözleyebiliyorsan bu kişide gizli bir narsizm var diyebiliriz. Gizli narsizme ilişkin söyleyeceğim son şey kendi sorunlarını sana yansıtmaları. Bunu bildiğimiz anlamdaki açık narsistler de yapıyor ama gizli narsistler bunu birazcık daha duygusal kisveye sokabiliyor. Eğer ki o an kendisi yetersiz hissediyorsa seni yetersizlikle suçlayabiliyor. Kendisini başarısız hissediyorsa seni başarısızlıkla suçlayabiliyor. Ne yapmış oluyor aslında? Kendi içindeki duyguyu seni aşağı çekerek dengelemeye çalışıyor. Baktığımız zaman bazı gizli narsistler etraftaki insanların başarısını sıklıkla kıskanabilir ve onların başarısına her zaman bir mazeret bulur. O şöyle yaptı da başarılı oldu. O şöyle de yaptı para kazandı. O şöyle yaptı üniversiteyi kazandı gibi her zaman diğer insanlar için bir mazereti vardır. Ne yapar aslında? Kendi içindeki durumu o acıyı, yetersizlik ya da başarısızlık hissiyatını o şekilde telafi eder. Tam olarak sana burada bir soru sormak istiyorum. Narsist insanların değişebileceğine inanıyor musun? Bu soruya cevaplarını yorumlar kısmında verebilirsin. Yorumların hepsini okuyacağım. Çünkü bu konuda bir video çekmek istiyorum. Hem bilimsel veriler ne diyor hem benim gözlemlerim neler. Ama öncesinde eğer ki hayatında bir narsistle karşılaşmışsan, beraber yaşamışsan, beraber çalışmışsan her bir gözlem benim için çok değerli. Cevabını yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutma. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Bu arada biraz hastayım 3-4 gündür. Bu videoyu çekerken biraz daha toparlanmış hissediyorum. Eğer ki bir hatam yanlışım olduysa affola.